ఒక మంచి ఇల్లుని లేదా ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ని లేదా ఒక పెద్ద సిటీని ప్లాన్ చేసేవాళ్ళే సివిల్ ఇంజనీర్స్ సో మీరు కనుక బీటెక్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ తీసుకొని దాని తర్వాత మీ కెరియర్ ఆప్షన్స్ ఏంటో అని ఆలోచిస్తున్నారా అయితే ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూస్తే మీకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయో తెలుసుకుందాం హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెషర్ స్నో తెలుగు నా పేరు శ్రీకాంత్ ఈ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని కొత్త వీడియోస్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి సో మీరు బీటెక్ లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ కనుక తీసుకుని ఉంటే మీకు ఫ్యూచర్ లో నెంబర్ ఆఫ్ కెరియర్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అవేంటో మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మీరు బీటెక్ లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీరు హయ్యర్ స్టడీస్ అంటే ఎంటెక్ కూడా చేయొచ్చు సో ఎంటెక్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది సో ఎంటెక్ లో మనకి ఎలాంటి బ్రాంచ్లు ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని బ్రాంచెస్ అయితే ఉన్నాయి వాటి యొక్క వివరాలు తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ ట్రాఫిక్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ హైడ్రాలిక్స్ అండ్ వాటర్ రిసోర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ జియో టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ జియో ఇన్ఫోమాటిక్స్ సో ఇలాంటి కొన్ని బ్రాంచెస్ అనేవి మనకి ఎంటెక్లో ఉంటాయి సో ఎవరైతే వాళ్ళు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసి హయ్యర్ స్టడీస్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఇంకో ఆప్షన్ కనుక చూసుకుంటే అయితే కెరియర్ ఇన్ ఐటీ సెక్టర్ ఒకవేళ సివిల్ ఇంజనీర్స్ కనుక ఐటీ సెక్టర్లో సెటిల్ అవ్వాలని అనుకుంటే అసలు ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మీరు ఫాలోయింగ్ కంపెనీస్ రెగ్యులర్లీ రిక్రూట్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ సో ఐటీ కంపెనీ అన్నవాళ్ళు సివిల్ ఇంజనీర్స్ని కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కోసం హైర్ చేసుకుంటారంట సో వాటిల్లో కొన్ని కంపెనీస్ కనుక చూసుకుంటే అయితే ఎల్ఎన్టి టాటా ప్రాజెక్ట్స్ హెచ్సిసి సో ఇలాగా కొన్ని పెద్ద పెద్ద సంస్థలు మరియు మన భారతదేశంలో ఉన్న మిగతా సంస్థలు కూడా మనని హైర్ చేసుకుంటారు సో కాబట్టి ఎవరైతే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళకి ఐటీ సెక్టర్లో కూడా మంచి ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ది కనుక చూసుకున్నట్టయితే కెరియర్ ఇన్ ఎంబీఏ సో మీరు ఇంజనీరింగ్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎంబీఏని కూడా మీ యొక్క కెరియర్గా చూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఒకవేళ మీరు ఎంబీఏని మీ యొక్క కెరియర్గా చూస్ చేసుకుంటే మీకు ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి సో మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ నుంచి అవకాశం రానుండగా దాంట్లో మీకు మంచి వేతనం కూడా లభిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంబీఏలో కనుక చూసుకున్నట్టయితే దేర్ ఆర్ టూ వేస్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ డూ ఎంబీఏ సో ఎంబీఏని మీరు ఇక్కడ టూ వేస్లో చేయొచ్చు వన్ నాన్ టెక్నికల్ లైక్ ఎంబీఏ ఫినాన్స్ మార్కెటింగ్ హెచ్ఆర్ ఎక్సెట్రా సో నాన్ టెక్నికల్ స్పెషలైజేషన్స్ ఫినాన్స్ కానీ మార్కెటింగ్ కానీ హెచ్ఆర్ కానీ మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు లేదా టెక్నికల్ లైక్ ఎంబీఏ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్సెట్రా సో ఇక్కడ మీరు టెక్నికల్ సైడ్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే మీరు బీటెక్లో చదివిన సబ్జెక్ట్కి రిలేటెడ్వి సో కాబట్టి మీ సబ్జెక్ట్కి రిలేటెడ్గా చేయాలి అని అనుకుంటే సెకండ్ ఆప్షన్ని మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు లేదు మాకు బీటెక్లో మేము నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మేము కొత్తది నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం అంటే మేము మేనేజీరియల్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం లేదా మంచి ఫినాన్స్కి సంబంధించిన కంటెంట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం అని అనుకుంటే మీరు చక్కగా నాన్ టెక్నికల్ వైపు వెళ్ళచ్చు ఇక్కడ నాన్ టెక్నికల్ వైపు కూడా మనకి ఫినాన్స్ మార్కెటింగ్ హెచ్ఆర్ సో ఇలాగా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు ఎంబీఏలో నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అయితే మీకు ఉన్నాయి సో ఇందాక చెప్పాను కదా టూ ఆప్షన్స్ సో వీటిలో మీకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఫస్ట్ మీకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాన్నే మీరు చూస్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి సో ఇంకా ఇక్కడ మనకు సమాచారం అయితే ఇచ్చారు ఎంబీఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ ద ఇంజన్ ద డ్రైవ్స్ ది ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నది ఖచ్చితంగా అవసరం ఎందుకంటే సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్క సిటీకి కానీ ప్రతి ఒక్క కంట్రీకి కానీ ఓకే కాబట్టి సివిల్ ఇంజనీర్స్ హూ పర్స్యూ అ స్పెషలైజ్డ్ ఎంబీఏ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్ విల్ హ్యావ్ అ ప్లీతోరా ఆఫ్ గ్లోబల్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఎంబీఏలో కనుక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్ కనుక చేస్తే మీకు వరల్డ్ వైడ్గా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస
or firms appointed for the task are answerable to the builder. These professionals also made responsible for every feature of the project in detail from start to end. So, if you have construction management, you have a good chance to do it. If you have a civil engineering complete, you have a good chance to do it. There are opportunities in the MBA. Okay, next thing we have to do is career in MS. If you have a civil engineering complete, you have a good chance to do it in the MS. You have a good chance to do it in the colleges and you have a good chance to do it. So, this is what you can choose in your career. Here you can choose it depending on your score in GRE. So, if you have a score in GRE, but preferably 300 plus, you can choose one of the top ranking universities for MS in civil engineering with a specialization of your choice in foreign universities. So, if you have a score in GRE, you can choose one of the top ranking universities in foreign universities with a specialization of your choice. So, you can select the top university in the top university. Civil engineer, you can choose the specialization in civil engineering. So, we have foreign colleges in the same way. So, if you have completed civil engineering here, you can select the number of opportunities in the MS. So, if you select the number of opportunities in the same way, you can select the number of companies in the same way. Okay, so this is the option. Next is government jobs. So, if you have a good secure life, you can go to the government jobs and you can select the government jobs. If you are doing government jobs, you can select the government jobs. If you are doing the government jobs, you can select the government jobs. Central government jobs, you can select the railways. Through IES, RRB, by IES exam, you can go in the following department, CPWD, NHAI, Military, MES, etc. So, if you are doing the government jobs, IES examination करने का रास्ते मैं कोई departments लो अवकाश आलान भी वस्ते हैं। Okay, state government jobs करने का चुस्कन दायते PWD department of state government और irrigation departments लोगों का मैं jobs आलान भी वस्ते हैं। Also, there are many PSUs, IOCL, Indian Oil Corporation Limited गानी, NBCC गानी, IRCON, RITES etc. So इलान तो वाटिल लोगों का civil engineers की मंच अवकाश आलान दायते only। You can also try in academics. As a professor in both state as well as central. So, state and central are also professor to try. Academics can be considered as the job which offers quality life. Next to the, you can also try for ISRO, Baba Atomic Research Center, DRDO, Defense Research and Development Organization, etc. So, in these organizations, you can complete civil engineering completes. Okay, you can also try for DMRC and other such Metro Rail Corporation examinations. You can try for DMRC and Delhi Metro Railway Corporation. So, you can try for these examinations. So, you can have government jobs and you can have plenty of opportunities. So, if you complete civil engineering, असल ये तो वे पहला लान आलोच इस तरह रो वाले की ये वीडियो बाग उपयोग पड़ते हैं ना नान कुंटन नानो सो मेरे फ्रेंड्स लगानी मेरे रिलेटिव्स लगानी इला ये वाले थे सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट जैसी तरह तो इन चाहे लान आलोच इस तरह रो वाले की वीडियो कच्ची तंगा रेफर जाएंगी ये वीडियो करने का मेरे 